wa Mbezi Garden Hotel and Silver Star Hall na ninatazama Pazia TV na John Pazia uh, usisahau ku like, ku comment, ku subscribe Pazia TV kwa content kama hizi za ujasiri ya mali ili uweze kukua na kupata mafanikio na kuishi maisha unayotaka wewe. Karibu sana kwenye session yetu ya masuala ya biashara na uchumi. Mimi naitwa John Pazia na hapa utapata nafasi ya kupata maarifa mapya kwenye nyanja tofauti tofauti hasa kwenye eneo hili la biashara, mkomana ya ujasiri ya mari, kuanzia ujasiri mari wadogo, wakubwa, wakati na hata wafanyabiashara wakubwa. Leo utapata madini ambayo yatakusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kwa mara ya kwanza kabisa leo niko na mgeni ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Bez Garden Hotel and Conference Center bi Haika Lawere tuko naye hapa leo ataachilia madini ya kutosha kuhusiana na topic yetu ya leo na leo tunaangazia vitu ambavyo vinawakomesha vijana kutokufanikiwa kwenye biashara kitu gani ambacho kimekuwa kikukomesha katika eneo lako la biashara unaweza pia kutuandikia maoni yako hapo chini kwenye YouTube channel yetu ya Pazia TV lakini tuko hapa kwa udhamini mkubwa kabisa wa Mbezi Garden Hotel and Conference Center unahitaji sehemu nzuri ya utulivu kwa ajili ya ukumbi wa sherehe mbalimbali kama vile harusi send off na na vikao mbalimbali vya serikali makampuni taasisi mbalimbali sasa naomba nikufahamishe tu kwamba sehemu ambayo unataka kuwepo ni Mbezi Garden Hotel and Conference Center hapa Best Beach Dar es Salaam Tanzania. Baadaye tukupatia contacts namna gani ambavyo unaweza kuwasiliana na Best Garden Hotel and Conference Center na ukafanya booking mapema kabisa kuanzia leo. Karibu sana my sister. Asante sana Kajoni. Ara mkubwa ambaye una vitega uchumi vingi sana mbalimbali hapa ndani ya Tanzania na pengine <laughs> nje ya Tanzania. <laughs> yes. Napokea. <laughs> sawa sawa. Topic yetu ya leo nataka tu, tuzungumzie vitu vinavyowakomesha vijana kutokufanikiwa katika biashara. Lakini kwanza nataka kutuambie safari yako ya kibiashara kwa upande wako wewe. Ulianzia wapi kwenye biashara? Ili kwaje kwaje ukaipenda biashara? Okay. Um, safari yangu imeanza miaka mingi kidogo kwanza ilianza kwa wazazi kwa sehemu kwa sababu mimi babangu na mama yangu walikuwa wanafanya biashara tangia miaka 80 kwa hiyo wamefanya kwa mimi nilikuwa ninawaona wakifanya biashara miaka yote na mama alikuwa ameajiriwa baadaye akaja kaacha kazi akamjua ni baba kwenye biashara alikuwa anafanya kwa hiyo alipokuwa wanaenda baadaye bahati mbaya babangu akafariki akabaki mama mwenyewe kwa hiyo nadhani ile kuondoka kwa baba kukanifanya sasa mimi nikasema kwamba uh, kwa sababu kuna biashara ambayo mama alikuwa anaifanya na ilikuwa bado haijafikia viwango fulani maybe nikimaliza shule nilikuwa tunajiambia mwenyewe japo nilikuwa sijafanya maamuzi kwamba labda nikimaliza shule naweza nikaja nikamsaidia kuipa mawazo zaidi kuiboresha na kuikuza kwa hiyo ndio kama asili ya mimi kuingia kwenye biashara ilikuwa ni move kuwaona wazazi walikuwa wakifanya lakini mimi mwenyewe pia nilipokuja kwa nimemaliza shule nikana ile mentality ya kwamba kuajiriwa ninapata kama limitation ya kukua kwangu. Mm. Yaani kuona kwamba nalimitiwa kiwezo, kimapato, yeah. sasa hata muda na jinsi ninavyotaka maisha yangu yaende. Kwa hiyo ikanifanya hata kama nisingetaka kufanya kwenye biashara ya familia, ningetaka nifanye biashara mimi mwenyewe kama mimi. Kwa sababu mm. tayari nilikuwa nimeshapata ideas mbalimbali za nini ninachoweza nikafanya ili kujisimamia na kujendesha kibiki. Yaani kimaisha. Yeah. Ndio. Hiyo ndio kodi asili tuseme. Mm. Ehe. Chubuko lako sala biashara. Yaani ile kwamba hata uwazo kwa nini nataka kufanya biashara. Ilikuwa okay. ni move kuwaona wakifanya biashara. Mm -hmm. Na kwa sababu nataka freedom kwenye maisha yangu okay. kwamba niweze kuwa na freedom ya muda mm. na mimi ninapotaka mimi. Yaani nataka nafanya kazi masaa 20 mm -hmm. lakini mimi nayapangia. Yeah. Alafu nilikuwa najua kusema nikifanya masaa mengi lakini kwa akili na kwa uwezo na kwa nguvu mm. ninaweza pia kuzalisha zaidi kuliko nikiwa nimeajiriwa. Mm. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni mentality ya pili. Kwa hiyo ilikuwa ni mentality ya kwamba in terms of kudamna kupata pesa mm. lakini namna ambavyo nitakuwa nafanya napanga muda wangu na kutaka mimi. Yeah. Na sio ninapopangiwa na mtu mwingine. Okay. Mm. That's good. Sasa hivi kumekuwa kuna mwamko mkubwa sana wa vijana wengi kuingia kwenye biashara, ujasiri ya mali na biashara. Mm. Na mtu either mmoja amefungua duka lake ama anafanya biashara ya mazao, kilimo, vyakula na kadhalika. Lakini 
tunaona kuna watu ama kuna vijana ambao wanasema mimi biashara yangu haikui hawezi kuanzisha tena biashara nyingine ama mtu ametoka chuo amepata wazo la biashara ameanza kidogo lakini amekatishwa tamaa ameacha ni vitu gani ambavyo vinatukwamisha sisi vijana tusifanikiwe sasa katika hizi biashara ambazo tumeanza mjasiri mali mdogo mfanye biashara wakati na mkubwa ili tuweze kufanikiwa lakini kuna vitu ambavyo vinaturudisha nyuma vinatukwamisha ni vitu gani nadhani kwa sehemu sehemu moja wapo ambayo naona kama inakwamishaga watu yeah. kwanza tunapoanza biashara tuna biashara yote duniani actually mm. ina, ina inapataga vikwazo vingi pale mwanzoni na vikwazo vinachangia na mambo yafuatayo baadhi ya mambo yafuatayo mara nyingi kosa experience unajua unapokosa experience sasa tunaingia unafanya ba mambo ya when finance una mtu wa audit mm. unapokuwa una experience ya audit yeah. ya muda mrefu utafanya audit utakuwa umekosea utajua kujua loophole za wizi mm. wapi mtu amefanya hivyo amefanya hivyo manunuzi yameendaje kwa hiyo ukosa ule experience inasababisha biashara nyingi zina fail na zinakufa okay. lakini kuna watu ambao unakuta pia labda capital walianza nayo mm. aidha ni ndogo sana haitoshelezi aina ile biashara mm. kwa hiyo sasa kukosa kapito ya kutosha sasa kapito sikuizi nayo imekuwa ni pana hmm. kuna kapito kuna mtaji maarifa kuna mtaji muda kuna mtaji fedha oh. kwa hiyo kapito nayo sikuizi imekuwa ni, ni kubwa hata hata human capital nayo hmm. ni BW ni ni capital kwa hiyo okay. inawezekana mtaji wake yeye kwa mapana yake ya, ya mtaji hmm. inawezekana pia uko chini lakini pia inawezekana yeye mwenyewe matumizi yake ya maisha yeye matumizi ya fedha hmm. napo hayajakaa sawa na maana kuzungusha fedha biashara na against matumizi yake yeye binafsi hiyo okay. vitu havijakaa sawa sawa lakini cha nne ni ukosefu wa elimu ya kutosha ya biashara mm. sio lazima biashara ile anayoifanya bani ya kilimo mm. lakini namna biashara zitakuwa iendeshwe labda ile elimu hajaipata unajua watu wengi wanaanza kama za basi ya kozi ya agriculture mm. labda finance lakini hujapata maarifa ya kutosha namna ya kuanzisha kuendesha na kusimamia na kukuza biashara mm. maana ni maeneo tofauti tofauti yeah. kwa hiyo kwa kukusa ile maarifa mm. ya kutosha namna ya kuendesha biashara yenye mafanikio inawezekana mtu kashinda na kwenye hiyo biashara hiyo elimu na maanisha paka masoko kujua masoko ni namna kupata masoko namna kufanya mm. mauzo namna ya kuhakikisha kwamba unalipa mm. stahiki labda za serikali kodi za serikali okay. namna unavyo manage finances zako unavyowekeza pesa zako mm. kwa hiyo hiyo kukosa hiyo elimu ya kutosha inawezekana pia ikawa ni chanzo cha biashara za vijana wengi kufa mm. lakini mengine tu ni simple tu kama nilivyosema ba ni lifestyle tu za watu mm. zilivyokaa na jinsi maisha yalivyo sasa hivi tu yanasababisha tu watu wao wenyewe wakose tu nidhamu tu za maisha kwa ujumla kwa ujumla wake mm. kwa sababu mimi sipendi kutoa maneno katika mfumo wa lawama lakini yeah. mfumo tu unakuta labda anaishi very expensive life alafu biashara nayo inaendesha haikidhi lifestyle yake ya mm. maisha ya gharama. Yeah. Kwa hiyo unakuta baba mtu ali ana labda ameshaweza kununua gari au hata sio gari mwingine amepaka kwenye nyumba anapangisha nyumba expensive, mwingine mm. anakwenda sehemu kula za stare za expensive. Mm. Kwa hiyo unakuta ile mfumo wa maisha yake napo hau support growth ya biashara kwa sababu gani? Anatoa hela kwenye biashara anaingiza kwenye maisha yake binafsi. Na baadaye ile imetokea ndio kwenye biashara kwanza labda kwa miaka ya kutosha. Lakini kitu kingine ambacho kwanza kusababisha biashara zisikue kwa haraka au zisi au zife ni kukosa uvumilivu. Biashara zinahitaji mm. uvumilivu. Okay. Kuna biashara zikachukua miaka miwili kuweza kupata faida, nyingine miaka mitatu kupata faida, zingine miaka mm. mitano. Inabidi hela unayoipata unairudisha, unayoipata unairudisha, unayoipata unairudisha. Sasa kwa sababu mtu anakosa uvumilivu, patience mm. ya muda wa kutosha kurusubiria biashara itengeneze faida mm. alafu ile faida sio faida tuanze kuitumia mm. faida ya kwanza natakuwa endelee kurudi kwenye biashara kwa muda fulani then baada ya muda fulani niweza kutumia faida sasa mm. kosa kana ule muda wa kutosha wa kuruhusu biashara ikue nayo inaweza kana ni sababu moja wapo biashara nyingi za vijana kushindwa kukua au kukufa kabisa mm. kwa hiyo kwa ujumla wake ni mambo mengi yani ni mambo tu machache nimeongea lakini yeah. basically wewe tukapendelea kuzungumza yeah. mambo gani ni mengi mengi madogo madogo ambayo yanasababisha ile biashara zinakufa mm. kwa jinsi ambavyo mimi nimekuwa nikiona okay U, unazungumziaje mtu ameanzisha biashara yake lakini analamika kwamba Uh, labda ile site alioko uh, labda nifanye nini ili katika, katika nataka uzungumzie kwenye eneo la site katika kuweka biashara yangu maana kuna mtu anaweza kuweka ana biashara nzuri product ana mzigo wa kutosha mm. lakini zikana location haimsupport mm. hii tunaiwekaje ili mtu aweze kufanikiwa biashara 
hasa kwenye eneo eneo lina nafasi gani ya mtu kufanikiwa biash uh, biashara biashara yote inapoianzisha inapu kuna kuna namna ya kupanga bei mm. pricing kuna namna ya kufanya hiyo location ya biashara mm. kuna namna aina ya biashara yani kuna mambo mengi ya mwanzo kwenye biashara yeah. location ni kitu kimoja muhimu sana inategemea na aina ya biashara unajua mm. mimi naweza kana fanya tailoring tailoring sasa lazima nikae mahali kwenye high street mm. naweza kata mbezi lakini mm. kama mimi ni fundi mzuri naweza yeah. kufikiwa na wateja lakini naweza kufanya biashara ya chakula mm. ni lazima nikaangalia sehemu ambayo kuna shughuli za kibiashara au za kiuchumi mm. niweke biashara yangu ya chakula kwa sababu lazima kuwa kuna watu ambao wana community kuja kula kila siku mm. kwa hiyo location ni kitu ambacho ni cha msingi sana sasa inategemea kwa mfano unafanya ba mitumba lazima kuwa ni sehemu ambayo watu wanaopita wengi unafanya mm. viatu unaona vijana wengi wanafanya biashara za mitumba yeah. za viatu labda za urembo mm. biashara za nguo biashara za aina hizi ambazo unakuta watu zile ni lazima kusema ambayo kuna wapita njia wengi mm. Biashara yote kama vitu vya chakula, unafanya biashara za vitafunwa, unafanya biashara labda za vitu vya urembo, vya mm. sisan. Mara nyingi zile zinazo kusema bado zina watu. Lakini siku hizi kwa kutumia teknolojia, yeah. tunaweza kuwafikia watu kwa kutumia teknolojia, social media. Mm. Kwa hiyo kwa mfano mimi nafanya chakula, si lazima niwe pale Masaki Ostabei au lazima niwe mtaa wa Samora. Kama aina yangu ya chakula mimi kuna chakula vingi tu ambao najua watu wa chakula ambao wanauza chakula, lakini kabia simia themanini ya mauzo yao ni kwenye mm. digital platform. Yeah kwa natumia kama ni Instagram, anatumia kama ni zile piki, anatumia tumezi hizi namna zingine hizi delivery services zingine ambazo mm. anakuwa matangazo kule. Kwa hiyo my point ni kwamba siku hizi biashara kwa sababu ya kukua kwa mitandao na internet mm. na hizi digital form mbalimbali, mbali, yeah. biashara za kapeni kwenye mtandao. Na kula kwenye mtandao visibility na kwa ni rais kama endapo pia ufuzi kama unafanya matangazo ya kulipa paid mm. ads yeah. au wewe mwenyewe tu unajua nao tunaweza influence tena chakula kizuri piga zako picha nzuri video mm. nzuri tuma mm. lakini pia kwenye 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 sehemu ambayo tayari ina makazi na ina shughuli za kiuchumi yeah. utauza pia kwa hiyo location ni namba moja ndio maana lazima unapofungua biashara sasa unapo study vitu vya kufanya kimoja wapo kujua biashara za kuifungua mimi je watu wake wako wapi labda mimi kuza saa za kiume mm. lazima nijue je soko langu ni labda nina wanafunzi kati ya form 1 mpaka form 6 yeah. je hao watu wako mtandaoni je wako TikTok mm. au wako Snapchat mm. au wako WhatsApp okay. sasa ukishajua kama biashara yangu ya saa labda na accessories zingine mm. labda ipo huko basi wewe jiwekeze 60 au 70 mm. ya matangazo yako huko na lazima ukubaliane kwamba utaanza na follower mmoja watakuja wawili yeah. watakuja 1500 watakuja 1000 lazima uanze na mimi nasema kwa vijana kwa form tu baiko chuo labda iko ameanza form 4 iko chuo baba chuo cha usafirishaji mm. mweko chuo kikuu mwingine sijui kwa wapi pale pale ukiwa chuoni yeah. anza biashara biashara kama za online hazihitaji wewe mtu mpaka eti uweze umalize shule ndio uanze biashara mm. why you waiting for 3 years huko unasoma mahali sijui kozi yeah. ya usafirishaji pale pale anza kuuza vitu ambavyo unaona watu na vijana wanapenda sasa kaliba ni viatu mm. labda ni blaza Naweza kaliba ni kuuza kama ilivyo sema saa, naweza yeah. kaliba ni kuuza raba. Mm. Ule na unaenda kari yako, unatafuta raba za aina fulani unajua vijana ndo wanapenda. Yeah. Unazipiga picha nzuri, kwa sababu unajua kutumia mitandao, vijana wengi wanajua kutumia mitandao. Mm. Unapiga picha zako nzuri, unaanza kuposti pale. Yaani utaanza na oda moja, oda mbili, oda tatu, oda nne, usichoke. Yaani ile miaka mitatu ya kukaa shuleni pale, ukimaliza wewe tayari umefanya biashara kabisa. Sio hata mm. mjasiria mali unayesema unaeanza, tayari umeshakuwa na biashara ambayo labda ina kutoka mtaji wa shilingi 1000. Mm yaani zoka na mtaji tayari wa milioni 3 milioni 4 milioni 5 kwa sababu kwa shuleni hakukuzui mtu kufanya biashara na page si unaweza kuweka jina lako au kuweka jina la biashara kwa mimi labda naitwa Aika yeah. biashara nikasema tu uh, buy from whatever buy from whatever shoeville whatever the name nitakachochagua kipindi hicho mm. au raba bora au raba za kisasa au saa za kileo kwa hiyo tayari unakuwa na page yako pale inaenda kwa hiyo Siku hizi biashara unaweza yani kwa sababu ya mikopo kwa mitandao yeah. inaweza kufanyika muda wowote mahali popote bila kufungwa na na, mm. na location. Location ni product lakini um, haifungwi na location kama zamani. Mm -hmm. Okay. Kuna mtu anataka kukuza hiyo biashara yake kwa maana ya let's say labda amefungua supermarket na anataka hiyo supermarket kubwa zaidi. Swala la mkopo lina nafasi gani katika kukuza biashara nilionayo eh mkopo inategemea mm. sababu kukumbuka mkopo ni hela unayoyazima unaboro mm. kutoka mahali kwa sababu ya kuwezesha wewe biashara yako either kuweza kuanza yeah. au kuikuza zaidi mm. na ma, na kukumbuka essence ya mkopo ni hela umeyazima ambayo unatakiwa urudishe mm. na mara nyingi hela yote ya kuazima inakuwa tayari na interest ina riba yeah. ina riba mm. kwa kujua ukichukua shilingi 1000 ukichukua milioni moja ya mtu wewe kuna milioni moja 200 ya kuongeza mm. kwa hiyo 
Chukua mkopo kama una sababu ya kuchukua mkopo. Lakini mkopo una sehemu kubwa. So mimi mwenyewe nimecheza. So nimecheza, nimetumia mikopo okay. ni biashara yangu. Na huu ni mwaka tangia 2009 nipo kwenye mikopo mpaka leo hii. Sijui mm -hmm. ni miaka mingapi lakini wikali kwetu ni kama ni miaka kama 14 labda. Yeah. Yeah. Nimekuwa kwenye biashara kwenye biashara kwenye biashara na mikopo muda mrefu. Na mkopo wangu wa mwisho ulisha kwenye 2027. Okay. Mkopo ndio unao sasa hivi. Mm -hmm. Na kwangu mimi kwa experience yangu mimi mkopo umenisaidia kwanza kuboresha biashara yangu. And then kwa sababu kuboresha biashara yangu kuniongezea wateja. Mm -hmm. Lakini pia mkopo kwangu mimi umeniongezeshea uwezo wa kiakili. Kwa sababu nikisha kopa na marejesho. Mm. Unapokuwa na marejesho akili hailali, haizubai, haigandi na haichukui vitu kwa wepesi. Mm. Kama ni mtu ambaye unanimrejeshaje? Maana kuna watu ambao pia wanakopa kwenda kula na kutumia na kupotezea. Mm. Mimi naongea kusema ambao ni wakopaji na wanania ya kurudisha mm. ili aweze kukupesheka tena mm. na kujenga credit history yake. Yeah. Nakumbuka pia kukopa unajenga hiyo credit history. Kwa hiyo Kwa sababu inajenga, kwa hiyo nimesema kwanza, inaongeza mtaji wako, mm. inaboresha biashara yako, mm. inakuongezea wateja. Mm. Kwa sababu kumbuka, mimi nimekuwa na jenga kufunu jengo tulioka pa sasa hizi, hali kuwepo. Mm. Tuliliombea mkopo. Mm. By then, nikuwa miatano, BM. Na tulichukua miaka mitano, tukalipa, paka tukarejesha yote, yote okay. tukamaliza. Okay. By then, F29, paka F29, kama kuminane. Mm. F29, kuminatano, nikachukua mkopo mwingine. Na mbo ni jenga ukumbi wa mkubwa wa harusi, huko mm. maali fulani hapo. Mm. Na huko kenda miaka mingine mitano. Kwa mbuka mm. fumbina ya shirini, ni kami memaliza, atu fumbina kumina tapuka fumbina ya shirini, ni kami memaliza ule mkopo wa pili. Mm. Kwa sabi mkwenye wami ya tatu ya mkopo, na katika kila mkopo ilo chukua, ilo ngeze thamani kwenye biyashara yamu. Mi sikuwa na conference center, sikuwa mm. na jengu la mikutano wako. Yeah. Nilipata mkopo, ilo nikali jenga, na nilikazo kupata wateja wa mikutano. Nunota natangaza mikutano, 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 mm. mikutano, mm. na jenga, na jengu lina flow, Nne, mm. ambazo ziko aim kwa jina mikutano. Ground flow, first flow, third flow. Kwe, flow tatu. Mm. Na ile flow ya mwisho ni kaika malazi. Unaona? Yeah. Kwa hiyo tayari, hapa tayari na jingu la mikutano. Kwa minafanya kapa mikutano mingi na semi na nyingi za taasisi mbali mbali. Mm. Kwa tayari unaona, nimeongeza thamani ya biashara, nimeongeza wigo wa wateja wangu, lakini mimi katika kufanya yu process, nimeongeza uwezo wangu wa kufanya masoko, kutafuta wateja, kudumia wateja. Lakini pia jina langu kama brand yes. imekuwa imekuwa zaidi. Mm. Kwa mimi ndio nafasi kubwa ya mkopo. Na mkopo unakusaidia kwa maana kwamba kuna wakati fursa zinakuja unakuwa huna hela. Kwa sababu hata mm. ukijia fursa ya tatu kulikuwa kuna ukumbi unauzwa mahali. Oh. And by then sikuwa na hela ya kununua. Kwa ni ukumbi expensive. Mm. Kwa hiyo nikaenda tena kwa wakopeshaji wale wale nikamwambia jamani kuna fursa iko hapa sio hapa nilipo mimi sasa safari mm. ni mahali pengine. Maana hapo nimeshakopea mara mbili. Yeah. Nikaenda mahali pengine lakini maeneo kukumbeza. Wakaenda wakapaangalia wakaona ile 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 project kama mm. iko sawa mm. na itarudisha mkopo. Mm. Kwa ile taasisi ya fedha kwa sababu tayari mimi na credit history nzuri ambayo nimeijenga mm. kwa miaka yote 10 sijai ku default sijai kukimbiana pesa na sijai kukwama kurejesha hata mm. siku moja. Zeni mm. haikuwa kazi kulipa yani kwa ile nilikuwa naomba mimi nilichukua kama hadi wiki mbili tufanye maamuzi. Oh, okay. Kwamba so bibi pitie tu kwenye branch mm. waje wapaone mm. branch baada ya kuanalyze document na kila kitu kenda makao mm. makao 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 kuja kaangalia mm. wako na mtu ana qualify mm. lakini ina fursa ingenipita mm. na nisingeipata kama endapo ningekuwa tayari nimeshaharibu credit yeah. story yangu hapo nyuma ndio maana ni muhimu sana hata vijana wanapoanza leo hii ni muhimu sana kujenga credit story zao zitakuje kuwasaidia sana kwenye kukua kukuza biashara zao na kuzipanua mm. okay. zaidi yeah okay sawa so, Kuna kitu kingine ambacho ningependa kupata pia maarifa kutoka kwako. Hasa kwenye eneo la seven. Tunafanya biashara ndio. Lakini tuna save kwa ajili ya, ya ya kukuza biashara. Hapa bado tumeona kuna changamoto. Inawezekana nimepata faida nyingi baadaye kama mimi kama kijana naanza kupata vishawishi sasa. Labda sasa hivi ni Ndinga ama ni sasa hivi ni zangu Zanzibar paje huko nikajitulize na nini kwenye kwenye ile ile fedha ya biashara. Hapa nataka utufungu ufahamu zaidi. Masuala ya kuseven. Inaweza aje kunisaidia zaidi. Ama ni tahadhari gana bazo natakua na zichukue katika kufanya seven ili isiathiri biyashara yangu lakini pia maisha yende kama kawaida. Ok. Essence ya kufanya biyashara kumbuka moja hapo ni kutuwa uduma hmm. kwa wateja au kwa wale utomba unaudumia. Hmm. Lakini essence ya pili ni uwe kama kufanya biyashara kupata rewards, faida hmm. uwe kama kufanya biyashara. Yeah. Lakini kupata zile faida Kumbuka ile faida ina kazi tofauti tofauti. Hmm. Ile faida kuna sehemu lazima irudi kwenye biashara. Hmm. 
ile faida unatakiwa utoe sehemu ya kujilipa wewe kwa kama mimi nataweza kwa mwezi lese labda milioni moja mm. ina maana nasikia labda kwenye ile ile milioni moja labda laki nne inarudi kwenye biashara natakiwa mimi najilipa shilingi ngapi kwa sababu najipa wewe sasa laki tatu najilipa mimi kama mimi alafu labda kia nyingine sasa inategemea fursa kwa kama mtu anafanya tithing anafanya mm. bana fungu la 10 atakuwa ameshatoa hapo yeah. lakini anatoa ile eneo kurudisha kwenye biashara lazima uweke baka kama ni laki nne laki tatu labda najilipa mimi mwenyewe mm. ile inabaki nyingine laki tatu nyingine mshoni ndio nenda kuwa kwenye savings lakini savings sio kuwa na malengo ni rais kutumika vibaya mm. kwa hiyo tunasemaka neno savings and investing hivyo ni vitu vitu tofauti okay. savings unaweka hela kwa sake ya kwamba unaweka hela kama kuhifadhi kama vile unaposema tunahifadhi nguo na hifadhi viatu mm. lakini ile savings ni squeeze hata sio kwa sababu kufanya savings haina faida yoyote mm. savings ile sio na faida ni lazima uka invest ili aanze kuzaa okay kwa ukishafanya ukishakuwa na malengo kwamba savings zangu labda kila wiki nitaweka laki tatu. Mm. Baada ya mwaka mara miezi 12 labda nitakuwa na 3.6. Mm. Hii 3.6 labda nitaenda kununua vipande ela ela mm. na mimi una lengo labda naenda kununua vipande ba vesa vya UTT mm. au naenda kununua ba bondi za serikali whatever yeah. it is inategemea kama ina qualify. Mm. Then ile hela ukishakuwa na malengo nayo sio risk kuitumia. Mm. Kwa sababu hela yako tayari umeshaigawanya. Shida wa vijana wengi hawaweki malengo ya kipato chao. Unajua kama unaweka lengo la kufungua biashara, lengo la kukua, lengo la kujenga nyumba, hata fedha lazima uweke malengo. Kwa hiyo unasema kama hela hii hapa naenda kuwekaza mahali. Sasa na hiyo savings pia either inaweza kuwa ni kwa ajili ya kuzalisha pesa zaidi au inaweza kama unataka kujenga nyumba. Sasa hiyo hiyo ni aina nyingine pia ya malengo. Kwamba mimi nataka nijenge nyumba kwanza. Kwa hiyo naweka savings au naweka ni milioni 3 kila mwaka au milioni 4 kila mwaka. Naongea kuhusu mwezi ndani kila mwaka. Mwezi unaweza kama ni laki 4 au laki 5 kwa mwaka ni milioni 5 kwa mfano. Baada ya miaka mitano au sita au kumi, nitakuwa yeah. na milioni saba hamsini. Hapa katikati baada ya kusubiri kwa milioni hamsini, nitaanza kununua kwanza kiwanja. Nisha kununua kiwanja nitaanza kuweka msingi. Pole 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 pole. Kwa maana yangu ni kwamba vijana wengi wanakula savings sababu zile savings hazina mipango. Savings zozote ambazo zina mpango maalum ni ngumu sana kula. Kwa sababu kumbuka mm. unapokula savings zako unakula yeah. mbegu yako. Yeah. Unakula jasho lako. Wewe mm. unatakiwa ule mkate. Unajua kusikia mambo ya kwamba kuga kuna tofauti mm. kwenye biashara kuna pesa ambayo ni mbegu na yeah. kuna pesa ambayo huaga ndo mkate wako wa kila siku. Mm. Sasa watu tunachanganya the two. Seed ni kwa ajili ya kufanya multiplication. Mkate ni kwa ajili ya njaa yangu na tumbo langu. Mm. Kwa lazima ujue kutofautisha pesa yako ipi ni mbegu, ipi ni mkate. Sasa the more unapanda, the more unazaa. Mimi nikiweka punje moja ya ya, ya mahindi hapa mm. itazama baba mahindi matano. Yeah. Na yale mahindi matano yana punje baba elfu moja. Mm. Unaona sasa? Mm. Ndio faida ya seed. Yeah. Unaona unapota ile kwenye biashara kuna ile ambayo inarudi ndani ya biashara yenyewe. Okay. Kukuza ile biashara yenyewe iweze kupanuka zaidi. Mm. Kwa kama mimi na wewe nauza baba ni saa. Mm. Nimeanza na saa. Natumia na saa sana unaona nimeva saa nzuri. Yeah, yeah. nauza saa na saa zangu baba ziko 20. Mm. Nataka mwezi ujao niwe na saa 30. Mwezi mwingine niwe na saa labda 50. Mm. Mwezi mwingine niwe na saa 100. Unaona? Kwa hiyo lazima unapata ile faida sehemu ya hela ni ni kujua kununua ile product mm. lakini sehemu ya hela ni kuongeza mtaji mm. lakini sehemu ya hela ni kujilipa mimi mwenyewe sehemu ya hela ni kufanya savings sasa ile savings ni lazima uifanye kila mwezi kwa muda kadhaa lakini yeah. savings usipoiwekea malengo lazima utaitumia magonjwa yatakuja mm. accident zitakuja Uh, watu school fees zitahitajika mm. michango ya harusi zitahitajika kwa sababu ukishaweka malengo mtu akija anakuambia tu sina yeah. afu mwingine nasema vijana haya ma pressure ya maisha ndio kwa kufanya michango ya kila kitu mm. michango mingi mm. ni, ni, ni. ni lazima kuna kati ukae kama vile kwenye muda ambao ndani ya pango yani mm. yani mimi sioni kama kuna maisha ambayo unaweza ukafanya bila kwa kama kama tumia kwenye pango yani mm. kama vile how exist mm. yani wewe uko una lakini kama vile mtu anaye kutafuta madini unamwona anaamka usiku na mchana anashuka yeah. yuko kwenye mapango anashuka anashuka na shimo lake zake kana kilomita tano mm. anatafuta madini ana kutafuta kitu chake cha thamani wakati wa kukopa hiyo kijana unajitafuta una pa, una hustle unatafuta pesa mm. unahangaika unakimbizana kuna wakati inabidi wote tu withdraw from the normality of life okay. it's okay, okay. watu utakulaumu sasa kata ni miaka mitano ukapiga mm. dash kwamba hapa Nikichanga katika sherehe katika mwaka labda nitachanga mm. sherehe moja au sherehe mbili. Yeah. Tena nitatoa minimum kwa ajili tu ya kuchanga, sio hata kwa ajili ya niende. Mm. Na changa tu for the sake ya kwamba nisiolekane ni, ni mm. sio nisionekane, ni kwamba nimechangia tu sherehe ile sherehe. Kwa maana yeah. ba sherehe yeah. basic minimum laki moja, hasa msikilize. Mimi na shilingi 30. Mm. Usilipe kadi. Mm. Wewe ni mtongo wa karibu tumesoma wote, yeah. lakini mimi na shilingi 30. Yeah. Unatoa shilingi 30, wala hauendi. Ile sio kusema kwamba mpija kula bure. Lakini 
Lengo lako ni moja. Baada ya miaka mitano, hao watu bado wapo. Yeah. Hawaendi popote pale take it from me. Sure. Mimi najua ninachokiongea. Mm. Hizi sherehe bado zipo daima dumu. Mm. Watu wataendelea kama ni kufa kila siku. Mm. Magonjwa ya woga somehow tu yapo tu kwenye mazingira. Mm. Kwa hiyo wewe utafanya ukishajua umesha kuwa stable. Labda yeah. kama ni mtaji ngoto kama kutokea shimshaji wa shilingi 500, umefika hii milioni 5. Sasa hapa Haimaanishi sasa ndio unaanza kutupa tupa tupa hela. Ni kwamba mm. tu inakuwa ile tu binti beta kwamba baada ya kutoa 30, mm. labda ndio unapanda kwenye kishingi 50, mm. lakini kwa wale watu ambao wanakuhusu wewe. Okay. Umeelewa? Okay. Kwa maana ni kwamba it take kuanzia miaka mitano mpaka miaka kumi kwa mm. mtu kuwa stable. Mm. Kwa kama ameanza biashara miaka 20, hebu mm. mpaka na miaka 30, tena hapo ni mtu ambaye yuko very diligent. Okay. Mtu mwenye nidhamu, mm. mwenye bidii, mwenye kujituma, mm. mwenye maono. Na nidhamu sio kitu mwenye nidhamu ya kufanya tu kazi, mm. nidhamu ya pesa ni dhamu ya kitabia. Makumbuka mm. biashara, waka pia kuna aina za tabia mm. zinazo propagate kufanya biashara mkubwa na kuna tabia zinazo uwa biashara. Maki biashara waka mm. biashara kwa biashara inaga shida. Okay. Biashara ni mwanadamu wanae fanyeli biashara, mm. mwenye shida. Yaani sana na tuseme na tuseme yaani sana tuseme. Yaani kwa mfano, biashara ya kuuza magari. Mm. Sio kama bia magari ana shida. Shida muuzaji ndio mwenye shida. Ndio mwenye shida. Kwa mimi nazo kanipa hapa nikaosha biashara ya magari. Yeah. Nikakaa mwaka nikauza magari mawili. Mm. Lakini biashara hiyo hiyo nikampa yule mm. kuro magari. Yeah. Akauza magari 100. <laughs> yeah. Ndani ya 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 muda fulani. Muda fulani. My yeah. point ni kwamba biashara hazinaga shida. Wenye shida ni wale wenye watenda biashara. Mm. Kwa hiyo wewe ni chakula, wewe ni kuuza hiki ni kuuza hiki. Kuna mtu ambaye amesha master the skill, mm. amesha master the art, anajua namna kudi na wateja, anajua yeah. namna kuzungumza. Kwa hiyo yeye anapofanya ile biashara inakwenda kwa speed ya ajabu lakini mm. mwingine kama biashara ile ikaenda pole pole kwa hiyo kuna character ambazo zinasababisha zina create discipline mm. ya kufanya mauzo ya kufanya matangazo okay. na mauzo ya biashara mm. kwa sasa unapokuwa unataka kutoka kimaisha ni lazima kuna sana lazima uingie kwenye pango wewe usionekane mm. usijulikane potee kwanza na ukubali labda sasa hivi utapendeza mm. ukubali sometimes utaonekana huko shagala bagala let's say unafanya biashara ya nyama yeah. wewe una wewe ndio bucha mm. man unaamka saa kumi unaenda kunua uh, nyama kuvuti au mbuzi una chanja chanja zile mm. kwa sababu hata ukimweza chukua degree ya engineering yeah. kama unafanya kazi mishahara laki tatu lakini mimi najua nikaenda nikafanya biashara labda ya bucha labda mm. nikauza mbuzi nikauza yeah. ngombe nikauza banyama kwa mfano imewaza tu mm. Lakini najua nitamka saa kumi za usiku miaka hii mitano au miaka hii saba. Mm. Lakini baada ya muda soko langu litakuwa nimeshajaza soko langu nitakuwa na masoko moja, mbili, tatu, nne, tano. Mm. Kwa sababu ya jinsi ambavyo ninajituma, ninakopo kwa sembe biashara kwa wakati, yeah. ninajua 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 zile skills nyama ya gani iko vipi mm. inafana naje. Mm. Kwa hiyo my point ni kwamba discipline inakuwa ni sio tu kufika kazini ni namna ambavyo unaijua ile biashara yako, unavoielewa biashara yako mm. na jinsi ambavyo una una deal na watu kila siku unavodili nao unavouza zile biashara zako hiyo ndo discipline yenu yoyongea mm. kwa sasa ukishafanya hivyo baada ya miaka mitano miaka sita miaka saba yeah. then ukishakuwa master mm. hapo hela zinaanza kuingia passport kuangaika yani mangaiko yako inakuwa sio mapoka kama yale na kuna watu mm. ambao hawapendi kuumia hakuna gain without pain mm. umeelewa sure. yeah, yani lazima yani kitu chochote ambacho ni kizuri lazima, lazima ube msalaba wako yeah. sasa vijana wengi wana wewe msalaba ube miezi sita mm. amesha choka amekata tamaa <laughs> mimi siwezi tena lazima niamke alfajiri mm. lazima labda sijui nikaje biashara biashara demand kukaa sana lakini sasa mm. wewe huyu umefungua mgawa yeah. umefungua mgawa ndani ya miezi miwili mitatu tu tayari wewe mwenyewe ukai pale unaenda kula bata mahali unamwachia mm. mtu afanye mauzo pale kwenye biashara yako ya chakula yule mtu anauza na yeye na maisha yake na shida zake. Yeah, kweli. Kwa mnagawana ile faida atakuwa anakula kila siku. Wakati utakuwa ukae pale, uende ukanua vitu sokoni, ukimaliza mm. vipikwa, vikishapikwa, ufanye mauzo, ufanye fanya mauzo, ukusanya ujue hapa gharama ni mpata leo shilingi mpata ba 200. Mm. Laki moja na nusu ni hakuna kununua vifaa tena. Hii 150 ni faida. Nikishaitoa hapo ni kama ni kwenye mkoba, yeah. utaweka nitaweka benki. Kwa hiyo tukio tutakwenda kuweka ile pesa. Mm. Na unataka uende hivyo sio miezi sita, sio mwaka. Naweza mm. bibi uende baba miaka mitano, miaka saba, miaka nane, hata mm. miaka 10. Consistency hapo. Mm. Consistency kwenye mm. kufanya ile jambo. Hapo ndio utakapoweza kuona faida na unataka ndo grand master kwa sababu masters yeah. they are the ones ambao ndio wana make sasa fortunes. Yoko ni kushakuwa master kwenye eneo lako. Unapokuwa master mwanake ni nini? Mm. Unaijua biashara. Unalijua soko lako. 
unaelewa product zako na service zako. Mm. Umeshakuwa na soko fulani ambalo wala tunirepetitive customers, ni repetitive. Yeah. And therefore pia umesha any the whole thing of that business wewe unaielewa, whether unauza suti, mm. unafanya tailoring, unajua vitambaa kama unashinda ba suti. Yeah. Unajua vitambaa vizuri bana nua kama ni Dubai au unanua mm. China. Najua nitaka kununua mashati mazuri na nua sui nchi gani, baba mm. Uturuki. Mm. Najua nitaka kununua nikitaka kununua material nzuri ziko mali fani kwa bei nzuri. Yeah. Najua nikitaka kumshonea mjoni na atakuwa ni ashonewe hivi ashonewe hivi mm. pia naweza nikajua pia level yangu ya kuhudumia wateja je ni wateja wa chini ni wateja wa kati au ni wateja wa juu okay. hilo ni ambalo ni, ni mtu yote ambaye anataka kufanya biashara atengeze faida ni lazima aweze kuwa master sasa mm. master haendi kwa siku moja siku mbili mm. it takes time to be a master in anything ndio maana kwenye degree unasoma degree ya kwanza miaka yeah. minne mm. masters ni kama miaka moja miaka miwili kwa sababu mm. it takes some more years naweza kuchukua miaka mitano au mm. miaka saba mm. kuwa kwenye hii level mtu sema ni undergraduate yeah. lakini ukishafika hii undergraduate level ukaingia kwenye masters level kwenye biashara inatumia ndio kwa biashara mm. then hata kama unaanzisha shule mm. Biashara kwa chochote miaka 8 kuweza ku master game ukajua kwamba walimu na wamanage vipi yes. watoto na manage vipi mm. ada tulipewa ada kiasi gani mm. ndio wekeza la kiasi gani mm. kodi za serikali zikoje mm. compliance issues na yafanya sure. sasa baada ya kuwa umeshakuwa master mara nyingi pale ndio ambao unaweza kutengeneza faida mm. na ndio unaweza kwanza unakuwa una, una na systems unakuwa umekodisha ume, umelipa watu vizuri unaweza kuwa na watu ambao ni wa skilled labor unaweza kuwa na mtu kwa delegate unaweza kusafiri unaweza kuondoka mm. kaenda mbali na ukabidi systems ambazo zinajiendesha so, mtu tembe ni master pia mm. amesha build systems yeah. si lazima ya awepo pale muda wote ana mtu ambaye ni kupokea wageni ana mtu ambaye ni HR labda na advocate ambaye ni hata ni external mm. advocate kama ni ana shule anajua ni mwaka na manage vipi anajua mm. nani ambaye anajua kusimamia wa academic wa nani anasimamia discipline nani anasimamia mazingira yeah. kwa hiyo the whole thing is that is mastering mm. unaona no, sasa mastering manake ni kwamba haimaanishi unaondoka unaacha kila no no no, no. yani una unakuwa na ile art ya kusimamia in such a way system zinajiendesha mm. wewe ukiwa una oversee closely yeah yeah that's nice tuko na Haika Laweri ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa Best Garden Hotel na tunazungumzia jinsi gani ambavyo tunaweza tukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kibiashara vitu ambavyo vinawakwamisha vijana kutofanikiwa katika biashara moja kati ya kitu ambacho tutamaliza nacho ulizungumzia uh, kuhusu masoko nataka tuigusie kidogo inaonekana vijana wengi tumeridhika hata kuongeza wigo wetu wa masoko ama kujitangaza zaidi it means a brand to brand ile ile bidhaa zetu ama bila masoko kujitangaza zaidi okay uh, somo la masoko ga ni pana sana mm. uh, unaweza kuongeza sana nzima usimalize eneo la masoko yeah. lakini kwa kifupi tu ni kwamba biashara yoyote mm. una kwanza ili ijulikane lazima iende sokoni mm. alafu joje inahitajika okay Mbune? ukishujua inahitajika sasa mm. unatakiwa na namna okay even mifumo au ni wewe mwenyewe kujua mm. namna kulifikia soko lako mm. na kazi ya kufanya matangazo mm. ili uweze kufikia soko mm. ni kazi ambayo iko daima doom as long as una biashara mm. hakuna siku hata moja utacho kufanya matangazo au kufanya awareness yeah. ya biashara yako yani kukreate awareness ya biashara yako mm. kwa ni lazima uwe sasa na utaratibu za namna gani za kuhakikisha kwamba biashara yako unakreate awareness kwenye soko lako sasa yeah. sikuizi kama nilivyosema kuna aina nyingi za kuleta awareness kuna mm. mtu mwingine tumeamka tu bango lake kubwa mm. watu wanapoenda wanaporudi wanaona ile biashara imeanduka pale baba leo sasa pazia mm. tv akienda kirudi anapoenda anaporudi barabara anaikuta bango kubwa yeah. hiyo ni njia moja ya matangazo mm. mtu mwingine anakuwa na vipindi radio ni watu wa mitishamba mm. madaktari wale madaktari yeah. bingwa this madaktari mm. bingwa walishe nini eh, watu walishe watu wangozi mm. watu vipodozi yeah. kwa sababu soko lao lingi na watu wanaotazama tv mm. Kwa ni lazima kila siku as long as anaongea as long as anazungumza as long as ana share mambo ya afya mambo ya vipodozi mambo ya beauty. Yeah. Kwa hiyo ni lazima as long as biashara iko pale ni lazima unafanya matangazo mm. na ku create awareness mm. na kufanya public uh, whatever awareness of what you do. Lakini sasa kama nilivyosema inategemea mwingine kwenye bango mwingine mm. kwenye tv mwingine kwenye radio anatoa mafunzo mm. kwenye radio elimu kwenye radio yeah. wengine sisi ni kwenye digital media mm. 
Mm. Ambao sisi nyingine Instagram na Facebook yeah. ili na WhatsApp. Mm. Umeona mm. ni kwenye social media. Kwa sababu mimi asimie kabia 98 au 99 sasa soko langu liko kwenye social media. Mimi mm. kupea huko mbali mbezi tena ndani ndani. Mm. Nani anataza kujua? Yeah. Lakini kwa sababu kupitia matangazo mm. mimi naweza nikae nimekaa hapa mbezi lakini kalba ni ukumbi namba moja mm. kwa kuwa na wateja wengi. Mm. Kwa nini? Kwa sababu nime master the art of marketing my business mm. na kwa kujua kwamba audience yangu ipo kwenye social media mm. nina focus ya simia tisini ya resources zangu kuweka huko mm. kwa mwingine na vipia mwingine simple nafanya tu daily posting mm. na sasa imesema soko topic ya soko ni pana kwa sababu niongee kiasi gani naongea tu kidogo sasa yes, yes. moja hapo kufanya masoko pia ni kulipa matangazo kuna watu mm. kwa sponsored ads yes. sasa muhimu sana kulipa mm-hmm. lakini sehemu nyingine ni wewe mwenyewe unapokuwa kwa kufanya mnafanya harusi mm. Na post zile events kila itopo leo live kufanya page iwe live mm-hmm. na iweze kuwa ina foto na watu. Na joto ya leo tumbovu na happen. Yeah, mambo ya sasa, yeah, mambo ya leo. Ha, kuna mm-hmm. mafuriko, kuna vita, mtu kwa wawa, mm-hmm. mtu kafumaniwa. Tunapenda hiyo. Mm-hmm. Kwa sasa wewe page yako unategemea kama unauza vitu tangaza kila siku. Mm-hmm. Weka timing. Yeah. Kwa kufanya mimi yoga na muda na matangazo nafanya usiku saa sita usiku saa saba. Mm-hmm. Na matangazo nafanya kwenye mida saa nne mm-hmm. asubuhi. Kuna matangazo nafanya kwenye saa 12 jioni mm-hmm. na mengine nafanya tena usiku. Kwa hiyo nafanya matangazo mara hii? Mara nne. Mara nne. Yeah. Sisi tangazo au oh, natuma natuma post zangu. Mm, content zangu. Na natuma kwenye media zote. Natuma mm-hmm. Instagram, natuma Facebook, mm-hmm. natuma pia na kwenye LinkedIn, mm-hmm. natuma pia kwenye Snapchat, yeah. natuma kwenye TikTok, okay. na natuma pia kwenye WhatsApp. Unaona eh? Yeah. Sasa hiyo ndio jinsi ambavyo mimi ninavyofanya. Sasa mengine ndio natuma kwa radio kama mimi nafanya matangazo kwenye radio na sasa kwenye TV. Lakini pia matangazo kuna mash, kuna exhibitions zinafanyikaga sehemu mbalimbali kwa mimi ni maonyesho mm. maonyesho kifanyika mahali na mimi na kama banda bani la kitatu la kinne nategemea yeah. na mimi naenda natenza banda langu pale naeka banda zangu kama hizi na kuwa na brochure zangu mm. sasa mtoto ni merekodi ba ile clip na kuwa na screen yangu kwa nyuma naweka yeah. natangaza umeona mm. kwa sababu pia watu wako pia wanaweza kawa kwenye wako kwenye angle tofauti tofauti kwa hiyo ikasema art of doing marketing ni art unaifanya kila siku mm. na kila saa na kila itopo leo haina okay. mwisho na haina mwisho mm. na ni lazima unjue kabisa kwamba the more unafanya marketing the more una una, una instill una implant your brand kwenye akili za watu mm. kwa mtu akiweza kuhusu chakula anaanza yeah. mbezi garden akiweza kuhusu conference anaanza mbezi garden yani kama unaweza mm. hotel nyingine anaanza mbezi garden mm. akiweza kuhusu malazi anaanza mbezi garden yeah. that's what it is kwa ni lazima ni mtu ambaye unajua kusumba kwa sababu ya hicho kitu na kumbuka watu wanasahau mm. yani ukijua kwamba binadamu wanajao na mambo mengi na matatizo mengi na shida mm. nyingi. Kisa mocho kukumbuka kama kuna pazia TV, hawezi yeah, kujua wala sikujua wala radio. Lazima uitangaze. Wewe ukiwa unafanya kila siku akifungua mm. TV amekuta pazia TV. Mm. Akifungua TV basic guide in hotel. Mm. Akifungua hivi mambo ya catering. Mm. Akifungua hivi mambo ya mikutano. Mm. Akifungua hivi kuna kijana ongea kwenye pazia TV. Yeah. Yule mtu ni lazima anapokumbuka anapotaka toa yeye huduma. Mm. Mtu wa kwanza yeye kumbuka ni wewe. Kwa sababu yes. kumbuka watu sasa hivi kama kila mtu kwenye smartphone, sasa kujua ni asimi ngapi? Na basi asimi ba 90 na zaidi. Kila mtu yuko kwenye social media. Mm-hmm. Ina maana ni Mungu atumia hii media kwa sababu kwanza ni bure. Yeah. Lakini ukiweza kwenda kwenye media zingine, wale mgudu ukipata redio nenda. Ukipata TV unaenda sasa una kutoa elimu ya biashara yako nenda. Wewe ni mambo ya bima, ni mambo ya watoto, ni mambo ni NGO, wewe nenda. Yeah. Kwa sababu kama nilivyosema, uwezi kujua wateja wako wako kwenye eneo gani wote. Mm-hmm. Kuna wale ambao unajua kwa eneo fulani, mimi najua kwenye social media. Lakini unajua kuna wengine ambao hawako hapa. Kwa mara nyingi naenda kwenye shughuli zingine. Mm-hmm. Pia eneo lingine mimi naenda sana pia ni kwenye events mbali mbali zinazo andaliwa mm-hmm. taasisi za kibiashara. Okay. Kuna taasisi za biashara za wanawake, mm-hmm. kuna zile kama TPSF, labda mm-hmm. dawa tu. Taasisi mbali mbali zinaandaga matukio ya kibiashara. Huwa mm-hmm. naenda kula ni kienda kule una network una okay. network lakini mm. mmoja mmoja mm. mmoja kufanya marketing mm. unapo network watu unajitambulisha wewe ni nani unafanya biashara gani na yeah. huduma gani na what are the benefits that you are selling to the person what are the value you are selling to the market mm. kwa yule mtu anaweza kuona kama akihitaji ananunua lakini hata kama haitaji saa hiyo hiyo ukishamaliza ushapata zile contact una yeah. keep in touch unamtumia sometimes the messages unamsalimia unamwish mm. well unamwombea labda unasoma sasa hivi na offer mjeo na valentine offer mm. valentine offer za accommodation labda ni shilingi fulani package yangu iko hivi kwa hiyo unapokuwa na zile special offer za biashara yako una share yeah. karibu utapata nusu bei au una namna gani kwa marketing ni, ni kitu kipana sana kina details nyingi lakini ni kitu ambacho ni, ni lazima na ni essential and it's a must doing mm. actually mimi nasonge mfanyabiashara mmiliki wa biashara 
ukiacha kazi ya kufanya manage operation yeah. pale mwanzoni mm. unapokuwa umeshafika kwenye neno la mastering your business mm. same kuu atakuwa wewe uwekeze muda wako asimeta 90 mm. ni kwenye kufanya marketing okay. kwa sababu marketing ndio inatengeneza sales mm. unajua marketing na sales ni tofauti by the way yeah. Yeah. marketing ni kwa nini atakaza nafanya mbezi gari nafanya vitanda yeah. nafanya hivyo mm. Sales ni pale sasa mtu anapokuja kunukuja kulipa chumba. Okay. Sales ni pale mtu anapokuja kulipa conference. Mm. Sales ni pale mtu anapokuja kulipa conference room. Mm. Sales yani mauzo, mauzo ndio mm. kitu kinachohitajika. Yeah. Marketing ni kutengeneza awareness mm. of what I do. Sasa hapo tunaongea kuhusu marketing. Yes. Lakini sales ni pale sasa mtu anapokonvert kutoka mm. kwa kwenye prospect kuja kwa ni nini ya client. Mm. Kwa sababu client ndio yule ambaye ameshafanya amesha transact na yeah, wewe. Yeah. Lakini prospect ni yule mtu ambaye ni probability mm. ya ya mtenja. Basically ndio mambo ya marketing. There are so many issues with marketing. Ni mambo ya sales. Kwa hiyo those two things must be together kwa sababu hamna kuweza kufanya marketing kama mm. i-converge into sales. Yeah. Yaani yani into mauzo. Kwa hiyo actually actually lengo ni kupata mauzo. Lakini mauzo hayapatikani kwa sababu marketing mm. ni ngumu. Mm. Kwa hizi vitu viwili ni mapacha wanakwenda pamoja. Kwa hiyo yeah. mimi nasema mfanya biashara ni lazima uwekeze muda mwingi kwenye marketing. Mm. Na pale kwenye sales zinakuja automatically. Hii sababu unavyo market. Kwa sababu ukimarket vibaya huwezi kupata sales. Okay. Kwa lazima ujue nani maana biashara lazima ujue kwa undani, ujue mapungufu yake, ma strength zake mm. na ujue what are the benefits that you are selling, not the features, the benefits. Kwa sababu hivi mm. mimi nikinua suti kwa kuna pata kitu gani? Yeah. Labda hii kitambaa ni bora, uke kwenye machine round machine ya kiharibiki, mm. mm. inakaa miaka mitano haifubai. Yeah achi kitambaa hakipati vipele mm, you understand yeah. kwa najua kumbe these are the benefits za hii product ya huyu mtu mm, mm. umeona lakini pia achi kitambaa labda kinafanya uonekane classy and mm. elegant and whatever una na, na, una upata status yeah. tofauti na mtu kinao kitambaa hiki au kuvaa suti hii kwa hiyo my point is ni kwamba marketing lazima ni mtu ambaye unaijua bidhaa yako vizuri kwa sababu unatangaza unatangaza kwa usahihi sasa hii ndio ndio inaleta sales Kwa hiyo toto biashara yako mimi ninapokuwa ninaenda kwenye marketing na kufanya marketing mm. nyingi ndivyo hivyo ile mauzo yangu yanaenda yakiongezeka. Kwa the more you increase the marketing activities, the more unaongeza sales sales zako kwenye biashara. Bado actually that's the main thing unachotaka okay. kufuta pale. Okay. Tuki tunamalizia. Nataka umwache kijana na azimio. Unataka vijana wa azimia nini sasa kwa yule ambaye amekusikiliza kwa makini? katika nyanja tofauti tofauti ambazo tumezungumzia kuanzia leo leo ni tarehe yake ya muujiza azimie nini sasa yule ambaye yuko kwenye biashara tayari ili biashara yake iweze kukua na asikwame tena kama alivyokuwa mwanzo eh anaweza kuwa na maazimio mengi lakini labda mm. labda anaweza kaazimia ya kwamba as long as ana pumzi ya uhai yeah. ana nguvu ya kufanya kazi maki mtaji wa kwanza ni kukua na uhai mm mtaji mwingine nilikuwa na nguvu as in yani niko well being si umu ipopote yeah mtaji wa tatu nilikuwa na akili timamu ili na nguvu ya ndani ya kufanya biashara mm. ni lazima aje aishi maisha anayotaka yeye mm. sio mazingira yamempa maisha gani yani unajua mazingira yanaweza kukupa maisha yote mm. usijua irudie tena irudie tena ni lazima azimie kuishi maisha anayoyatamani yeye anayoyataka yeye mm. Na sio ni maisha ambayo mazingira yamempa. Unajua mazingira yanapoga maisha mabaya sana. sana. Na maisha ya hovyo sana. Mm. Na maisha ambayo tuyapendi. Mm. So unajua mazingira yeah. yanapoga yani nature yeah. yes, ina give us the things we hate. Mm. Inakupa the bad spouse. Mm. Inakupa a bad person. Mm. Inakupa bad sometimes some of the some of the parents can be really not mm. bad but mm. weird, yeah. you know. Yeah. Lakini wewe kama kijana ambaye unafanya kazi unafanya maisha, ni lazima uazimie kuishi maisha unayoyataka yeye, unayoyaota ndoto wewe kama wewe. Mm kuanzia mahusiano yako okay. kuanzia biashara yako kuanzia mafanikio yako na kuwataka future yako na hata kama utajua kuwa na familia yako na uitaka wewe sasa kila kitu ni mchakato success ni mchakato sure. na inaanza na we mwenyewe kujua unataka nini kule unakotaka kuna kile unachokitaka ukisha kiazimia utakipata Sacrifice ndio tajika pale katikati ndio watu wengi waga hawataki. Yaani mimi kwa mfano mimi naweza kusema sitaki kuwa na simu ya, ya gicho moja, mm. nataka simu tano. Lakini siku na mchakato kupata pesa kuna yeah. simu ya milioni tatu. Yeah, yeah. Sasa ule mchakato pale katikati kuna sacrifice nyingi za kufanya. Mm. Labda nisinunue hiki, nisinunue hiki, nisinunue hiki, nienda kazini. Yaani kati ya mimi nilipo hapa sasa hivi kwenye mazingira mm. mosi yapendi. Hii nyumba naoishi siipendi. Mm. Hapa nilipopangisha nyumba siipendi. Mm. Ah mm. watu naoishi hapo si wapendi. Mimi nataka nika ni jeni ya mie nishie. Ni nitoke kwenye kuishi labda huku maporini huku uswahili nataka nikaishi uzunguni. Mm. Hiyo kisha kika kichoni mwako hakuna binadamu anaweza kuzuia isipokuwa wewe mwenyewe. Mm. Na ni kwa unajua ni kwa nini wewe mwenyewe? Yeah. Tama 
mm. lifestyle mbaya kukosa discipline ya pesa mm. kutokuwa na bidii za kufanya mauzo na matangazo yeah. kutokuwa na nidhamu ya kukaa kwenye kazi yako na kusimamia kazi yako na kukuza kazi yako mm. kutokuwa na kutokuwa tu na ile na ile yani nidhamu kwa ujumla tu ya maisha yeah. kwa hiyo my point ni kwamba ni lazima aazimie kuishi maisha anayoyataka yeye mm. na kisha azimia ajue kuna cost ya kulipa mm. na hiyo cost ya kulipa ni lazima alipe yeye mwenyewe hakuna mtu mwingine kumlipia. Yeah. Kwa kama natakuwa kwa kwenye biashara yangu asubuhi mpaka saa kumi jioni nitakaa. Mm. Kama natakuwa ni amke nikafanye moja, mbili, tatu kwa mimi ni mjenzi natakuwa nikasimamia site vizuri, mm. nikasupervise na kisha kwamba nyumba imejengwa kwa ubora kwa viwango, mteja kipokea hii nyumba haipokee kwa ni wa kiwango cha juu ili anipe referral, mimi nafanya interior design. Mm. Ni lazima hii chipsum ikae nyoka ikikosewa sio mteja kujua kuna vipi chipsum mm. imekosewa kujengwa. Mm. Mm. Ni mimi mwenyewe nitawambia fundi toa pale tengeneza tena kwa pesa yangu. Yeah. Ukishakuwa ni mtu ambaye unaazimia kufanya kazi kwa bidii na kwa nidhamu na kwa mm. ubora, yeah. maisha unayotaka wewe, ya ndoto yako wewe mm. yatatokea. Mm. Kwa akisha azimia hivyo na yatatokea. Ya Sasa shida vijana wengi hawako tayari kulipa the cost. Kulipa gharama. The gharama mm. hawako tayari. Wanataka tu anabaki anabaki anatamani pale. Yaani yuko hapa. Kuna mwana mmoja jinsi nilikwenda kwenye kwenye event moja pale Protea yeah. anaitwa Brenda Msangi na atakuwa anisikia hapa alisema yeah. kwamba kila mtu ana true ana true north yake yeah. akasema true north ni, ni kila kitu ambacho mtu anataka kufika yani pale alipo kila mtu yeah. ana wazo anatamani mwingine atakuwa waziri mwingine kwa katibu mkuu yeah. mwingine baada yesi kwa mfano mimi nimeni nasema tu anataka kufanya biashara ya ki East Africa au Tanzania nzima sasa yeah. ile true north yako kuifikia pale hapa katikati huu mchakato huu hapa katikati yeah. tunavua wengi tuna fail hapa katikati yani unakuta true north iko hapa lakini wao wafuzi mchakato kufika hapa inaweza kani kwenda huku 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 inaweza kani kwenda 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 mpaka nifike sasa watu wengi kwa sababu sasa tunakuwa tuna hatuna discipline hatuna nidhamu hatuna bidii hatuko tayari kuumia hatuko tayari kuteseka na kujinyima vitu vingi kufika nyele true north hatufiki hatufiki kwa hiyo unakuta nakitamani kitu lakini kwa sababu sina ni ndamu hapa katikati ya kufanya mambo anatakiwa kufanyika yeah. ili kufika pale sifiki kwa hiyo hiyo ndo maazimio ukishaazimia utafika mimi kuna mambo mengi ambayo nilikuwa nimeazimia mimi kutaka kujua kwa na kumi mzuri kitu nikiazimia siku nyingi sana mm. kabla hata hujakuepo okay okay kutaka kuna hii conference ni kitu ambacho nikiazimia yani kama mm. nikiwa sijachukua mkopo ni kitu ambacho nilikuwa nacho kwa miaka mitatu nyuma mm. unaona na sikuwa na account zinazotosheleza fedha mm. sikuwa na bank statements zinazotosheleza sikuwa na title sikuwa na security mm. sikuwa na ile title deed ile tajika yes, yeah. sikuwa na mahesabu sikuwa mm. na chochote kile kwao nikaanza ule mchakato kwa miaka kama mi tagia 2006 nikaanza mchakato kwa 2009 mm. mwisho ni hapo 2010 mpaka nipo nikaweza ku qualify mm. nipoweza ku qualify lakini mchakato wa mambo mengi sana yafanyika hapo katikati katika miaka mitatu na nusu mpaka yeah. nika qualify kuko pesheka ndio mm. nikapata mtaji kujenga ili jengo baadaye tena nikataka kujenga ukumbi wa harusi lakini mm. siko sio kama nilikuwa na qualify ki hivyo mm. bado had to do mambo kadha kadha hapo katikati yeah. ili niweze ku qualify kupata ile pesa unaona kwa mimi ninakuwa na, na true no yangu ambayo naitamani mm. ninapokuwa naitaka ile true north katikati ya mimi na pale nataka kufika yeah. huu mchakato katikati hapa sasa ndio waga ambao watu wengi tunaona tushinda mm. na ha, mtu akinambia kwamba anafanya biashara na kufa maana ni kwamba inapofanya biashara na kufa kuna mambo unayoyakosea kwa sababu biashara hiyo inayofanya kozi inakufa kuna mwingine anayefanya with mastering na anafanikiwa anai master vizuri mm. anaiendesha na inafanikiwa yeah. huo kero unaanzisha inakufa inaanzisha inakufa ni kwa sababu kuna skills uzijui wewe kama wewe mm. na kuna vitu unavikosea kama wewe kama wewe ndio maana unaamka unaanguka 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 mpaka siku utakapojua nini umekosea hapo mm. ndipo utakapotoka na ndio maana ile shumbuka ulikuwa unarudia shule ukiwa primary school mm. au secondary mm. mtu anaenda darasa la 4 anarudia la 3 la 4 la 3 la mm. anaenda la 5 anarudia unajua kwa nini ulikuwa unarudia haja qualify kwa darasa linalofuata yeah, yeah. na kwenye biashara na maisha ndio hivyo hivyo hata kwenye kazi mm. kuna mtu anataka kwenye post moja miaka kumi. Mm hasogei ina maana labda kuna atakuwa labda atakuwa akasome labda apate degree apate masters apate elimu labda kuna kuweza kuombea atakuwa akasome labda kama aliko kwenye sheria atakuwa akafanya ba akafanya vile masomo sio aitoka ba kufanya ile cheti tena ni whatever mwingine atakuwa afanye ba bank atakuwa apate certificate mwingine atakuwa ba improve the way anavyo look the way anavyo communicate the way anavyoangalia mtu mwingine anakaa pale ni labda ni mtu ambaye ni mbea ni mnafiki anawasema watu anatengeneza stories hakui anaweza kana qualification lakini 
behavior yake yeah. character yake haimruhusu kukua kwenda popote pale mm. kwa sababu utasema huyu huyu alikuwa na majivuni huyu tumpeleke wapi anakaa kujikiti kile kile amekuwa gundi kama subaguru mm. hasogei kwa sababu ya karakter yake na tabia yake na mwendo yeah. wake kwa sababu ni mtu mwenye kiburi mwenye dharau anafokea watu labda ni mnafiki labda ni mtu ambaye anasema watu anawabackbite mm. kwa hiyo tuwapendi tu anakuwa apendeki kwa sababu tu yeah. tabia yake kwa hiyo my point ni kwamba ni lazima watu wawe na desire alafu wajiulize mm. ni gani magani ya kulipa hapa alafu kwa nini naanguka na kuanguka na kuanguka na kuanguka mm. kuna kitu nakosea kwa nini nabaki darasa la 3 miaka mitano kwa darasa la 3 mm. huu mtena ufeli kwa nini na ufeli yeah. ni kwa sababu sijui kuandika ni kwa sababu sijui kuandika kiingereza labda ni mathematics siwezi sasa lazima ndio kumwalimu wa math niende kwa mentor mm. au niende kwa role model yeah. au niende kwa role ndio hata kama ni nilikuwa na ni code au nini ulikuwa na mwanzo kulipa code unafanya kufanya mahusabu hakuna mm. biashara tukifanya chini ya jiwele ambayo haijakufanyika haipo mm. almost haipo kila biashara imekufanyika inaweza tu ndio ujui kama ipo mm. lakini biashara tabia zote zishaifanyika au ni product unless una kununua kununua product mpya yeye kutengenezwa mm. lakini za kawaida sio nguo za chakula sio mapambo sio harusi sio mambo ya posta sio mambo ya mm. baba shop sio mambo ya nguo sio mambo yote yeah, yameshafanyika ila mm. tunachokifanyika sisi binadamu wa kawaida mm. tunaongeza thamani kidogo kwenye kile kitu tunachokifanya mm. kwa kama ni nguo kuliko kuna suti zinafanyika nguo zinashushwa kama hizi yeah. lakini tunachofanya mimi nikija haika natafuta nini niongeze kwa thamani mm-hmm. ili mimi ndio na tofauti therefore ni command soko kubwa zaidi yeah. umenielewa yeah. kwa vijana ni lazima waangalie ni wapi anapokosea kwa nini anaanguka kwa nini ameshikwa kwenye kamba hapo darasa la 5 washukufika darasa la kwanza i mean kwa nini kashikiwa kwenye darasa la 5 kwa nini kashikiwa darasa la kwanza ndio maana watu wanataka ndoto wako shule kila siku mm-hmm. kila siku ndoto wako primary siku kuna siku makasagi alisema ukiwa mm-hmm. unaotenda ndoto sio ni makasagi kuna mtu alisema kuhusu ndoto alisema ukiwa ndoto shuleni maana ni maisha kuna vitu unavikosea kila siku ndio mm. maana unatoka shuleni tena huo tuko tena university unatoka sh- primary school mm, na unaotoka kule primary school kule kule mm. maana kwenye maisha kama inaweza kana eneo la mahusiano yeah. labda ni makuzi ya watoto mm. labda ni biashara inaweza kana kwenye keria inaweza mm. kana ofisini kuna mm. kitu ambacho unakikosea na unazunguka kwenye mzunguko huo kama leo na Israel unazunguka hapo hapo mm. na ukishangaa utashangaa paka una staff huko hapo huko pale pale unafia pale pale lakini ukiweza kujua kama yule mwana mpotevu mm. ukapata akili utaenda kutafuta mentor utatafuta role model utatafuta skills utaenda kusoma mm. shuleni yeah. utaenda kujiongeza utafanya kitu fulani ili uchomoke pale kwa sababu kuna sababu kwa nini umekaa pale miaka 10 usogee mm. iko sababu yeah. ni wewe tu hujai kutafuta yeah. mm. oh. All right. I hope umepata madini ya kutosha kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa Basic Garden Hotel and Conference Center bi Haika Lawere. Kama kuna kitu umekipata usahau kutuandikia hapo chini kwenye comment point gani ambayo imekugusa kwenye eneo lako. Na kuhusiana na lile azimio ambao amelisema wewe kama wewe kitu gani leo utaanza kukichukua hatua na ungependa kushare sisi tuandikie maoni yako hapo chini kwenye channel yetu YouTube ya Pazia TV. Bado tuna story nyingi zaidi kuhusiana na masuala ya biashara kwenye kiota hichi hichi na bi Haika Rawele. So endelea ku subscribe, like, share, comment. Lakini kufahamisha tu kwamba tuko hapa kwa ajili ya taf kubwa ambayo tunapewa na Base Garden Hotel and Conference Center. Na mkurugenzi atatuelezea ni huduma gani kubwa ambazo Base Garden Hotel mnazitoa hapa Base Beach. Ah, wapendo wasikilizaji na watazamaji wa Pazia TV, ni wakaribisha Base Garden Hotel tuko Base Beach Makonde, tuanze na location. Uh, Mbezi bichi makonde ukiwa unatokea kama unatokea mjini ni upande wako wa kushoto ukiwa unatokea Bagamoyo ni upande wako wa kulia unatani unapanda kama unakwenda um, St Mary's Mbezi Garden Road uh, tunatoa huduma kadhaa huduma ya kwanza ambayo naanza nayo kwa siku ya leo ni kumbe za sherehe kumbe za harusi kumbe za send off ukiwa na kitchen party una bag party kumbe kwa ajili ya sherehe zote unazozijua wewe kwenye jamii yetu ya Tanzania zipo na tuna kumbe kuanzia za watu 20 za watu 30 40 50 watu 100 mpaka watu 1000 na mimi nina kumbe mbili actually na kumbe huu huu na kumbe mwingine pia wa Silver Star Hall lakini apart from that pia nina kumbe za mikutano kama tuloka hapa ni kumbe wa mikutano na hizi kumbe za mikutano tunafanya kila aina ya mikutano makongamano warsha seminar najua vijana mna magufu yenu ya ujasiria mali ya uwezeshaji vijana wengine tayari wana, wana initiative zao wana NGO mbalimbali na wameshatengeneza taasisi ambazo labda wanasaidia kuondoa umaskini wanasaidia kuwezesha vijana labda zingine kwa ajili ya jamii za watu za watu labda wenye matatizo mbalimbali kwa hiyo sisi tuna 
kumi za mikutano. Karibu sana uje uangalie kumbi zetu na utuambie labo nataka kufundisha vijana wenzako, nataka kwa training vijana wenzako. Awe mwenye ofisi yako mna kikao, mta kukaa mjadili mambo yenu, sehemu tulivu, sehemu ambayo ni ya nje ya mji kidogo, lakini sehemu ambayo utapata chakula, utapata chai na utajifunza na utakuwa. Tuna kumbi za mikutano kwa ajili ya jambo hilo. Lakini pia mimi huaga nina huduma za malazi. Na vyumba vya class mbalimbali, mbali. na vyumba vya 45, na vyumba vya 450, na vyumba vya 80. Na vyumba vinaenda kwa class na vyote vina ukilipa chumba unapata na huduma ya chai ya asubuhi. Lakini kuna mtu mwingine atakuja kuja kwa honeymoon, huaga nina vyumba ambavyo nakupatia vikubwa tunakupambia vizuri unakutengenezea vizuri tunakuwekea kinywaji unachokitaka ukitaka tukekea hata na dinner tukuandalie kwenye chumba chako na vinywaji na kupamba tunakupambia wewe ukishafanya harusi yako kwenye ukumbi wa Dar es Salaam unakuja hapa na wewe na mke wako mume wako mpendaye mna spend your honeymoon lakini mtu mwingine anivezari amekaa kwenye ndoa mwaka miaka miwili miaka mitatu minne mitano ada kusherekea anniversary yake na mwenzake sio sio vizuri kila siku mwaka baada ya mwaka anniversary inapita tu inapita tu mara moja moja tokeni kaeni mahali mje mtulie mpate muda wa pamoja mpige story mkila mkinywa mkifurahia mkianalyze maisha yenu mlikotoka mnakokwenda na kuselebrate kwa hiyo tuna vyumba vizuri kwa ajili ya fanyezo honeymoon anniversary na na mambo yote namna hiyo. Lakini pia mimi nafanya kazi za outdoor catering. Ninafanya corporate catering. Kuna watu ambao wanakuwa wanafanya mikutano, seminar, makongamano nje ya Mbezi Garden. Na wanataka tu au wana maofisi yao wanataka tuwaletee chakula. Mimi nafanya chakula kwenye hizo corporate events mbalimbali na labda hata kwenye maofisi. Kwa mtu atakaye anataka chakula mahali fulani watu 30, chakula mahali fulani watu 50 na kuleta. Lakini pia nafanya sa catering kwa ukubwa kwa maana kuna kwenye sherehe za harusi. Watu wakiwa 800, 1000 tunafanya catering. Tunafanya mambo ya barbecue, kutaka nyama choma, unataka sukuku, mbuzi, mafoili, unataka chochote kile tunakuandalia kutaka hata vitafunwa unataka sio vitumbua maandazi kalmati tunafanya kwa hiyo tunafanya kata hii katika mapana yote wewe tujaribu uone na bei zetu si very reasonable sio bei za kufa mtu au za kuwa hapa ni biashara ambayo ni bei ambazo ni nzuri tunaongea tunasikiza unachokitaka tunakufanyia kazi lakini pia ukija kwa hotelini kuna same to live tuseme kumziko hiyo sasa ni mtu yoyote kwa sababu pale ulipo unajisikia tu kuja kukaa kupiga story na mwenzako au ni ni, ni joint marafiki mnamaliza kazi pamoja mpo labda mjini mpo sio ilala mpo mguruni mta kuja maeneo ya mbezi bichi mkae sehemu tulivu mpo ni wadada watano ni wadada kumi ni ukina kaka mko ni biashara moja ni partners mnataka mkae mtengeneze yani mtengeneze mikakati yenu upya karibu ni sehemu nzuri kwa mkwaji ya joints kukaa na kupiga story kwa mpata vinywaji. Kwa tunasemi ya garden, tunasemi ya restaurant. Na basically restaurant yangu pia wanaweza kufanya events za kiofisi pia. Kuna watu wanajenga wanakujenga for lunch ya wengi tu. Unaota mtu ana kazi ya ofisi au kuna mgeni wa ofisi anataka kumtreat vizuri. Wanakujaga hapa wanakuli eneo la restaurant tunakatunakaisha kwa tu stay kwenye restaurant. Wanasema sisi tuna mgeni wetu maalum, tuna ugeni wetu maalum, tutakuja hapo na mgeni wetu kuzungumza. Wanakuja katika restaurant, wanakula lunch, wanakula buffet yao nzuri tu 1015, umepata lunch yako nzuri kabisa 1017, 2020. Na tegemea, ukiwa na shilingi 1200, unataka vitu vya kuchoma, unapata. Kwa unakuja na kutoka ofisini, una ugeni maalum, ninyi wenyewe mmefanya kazi mwaka mzima, unataka ku celebrate success yenu. Karibu Mbezi Garden Hotel, utapata huduma za chakula na vinywaji na mziki pia ukitaka pia tunafanya coordination. Kwa kuna wale watu ambao unajua na maofisi, huni unusha mwaka jamani. Staff wamefanyia kazi sana. Ni yeye mmefanya kazi sana. Mmechoka jamani. Mwisho mwaka ndio huu mnafanya zile ya like Christmas party kabla ya Christmas lakini. Zile end of the year party, Christmas parties, mna sum up vitu mlivyofanya. Karibuni sana vijana, karibuni sana wakaka na wababa, wa mama. Wote ambao unajua mna taasisi au mna ofisi zenu, mnataka kukaa kwenye majumuiko mfurahie. Lakini pia kuna watu ambao wana wana na vijana kwenye mashule, kwenye taasisi mbalimbali. Wanataka kukaa na vijana wawafundishe kipindi cha Christmas, kipindi kikifunga shule vijana, watoto wa sekondari. Unajua kuna mashule mengi, kuna taasisi nyingi za udini na vijana. Karibuni Mbezi Garden Hotel tutafanya event za vijana wenu, mambo ya psychology, mambo ya mentoring, mambo ya role models, mambo ya career guidance, mambo ya uh, admission, mambo ya scholarship kwenye I mean, uh, scholarship na mambo ya admission kwenye mashule. Kwa tunakwenda tuna hizo events pia za namna hiyo za vijana na watoto wa sekondari. Tuna host pia hapa. Nyingi tu zinafanyika. Karibu sana kwenye mashule, karibu sana wale ambao mna taasisi mbalimbali za majini za, za vijana na ma NGO. Wote kwa ujumla na serikali na jamii yote kwa ujumla. Makaribisho Bezgadi na hotel kutumia huduma zetu. Mkitaka kutupata, 
unaweza kuingia kwenye Instagram utaandika haika lawere underscore mbezi garden hotel haika lawere underscore mbezi garden hotel uta follow page yetu kwenye Instagram Facebook kuna page ya mbezi garden hotel ukienda na media zingine zote ni mbezi garden hotel mbezi garden hotel sehemu nyingine ni haika lawere underscore mbezi garden hotel utatupata kila mahali tupo au ukienda kwenye Google we Google mbezi garden hotel utapata contact zetu tupigia na tutawasiliana we mara moja nataka namba zangu za simu zitakuwa zinapita kwa chini kwenye kipindi najua kwa wale ambao vijana mmesikiliza kipindi hiki na kuna point zimewagusa na mnataka mabadiliko mabadiliko unataka ufikie true north yako au ufikie malengo yako au uweze kuishi maisha unayotaka Unaweza ukanipigia simu. Wala ambao ni kweli wako serious, wanataka kweli kupata labda mentorship au kupata coaching ya namna kufanya vitu kadha kadha na kwa makoma maeneo. Nataka tu niwaelekeze nini cha kufanya. Unaweza kunipigia simu yangu binafsi au wakaniandikia WhatsApp. Kwa hiyo unanipigia simu unipate please ni WhatsApp. Nikitulia nitajiwa au ni SMS kwa namba ifuatayo 0714 75404. 0714 75404. Haika lawere utanipata tutaongea tutazungumza. Ukija kisha unakuja na maswali na unakuja ukiwa unajua unataka nini. Usije tu ukiwa na vitu ura chochote kichwani kwa sababu hata watu waliokwenda kwenye kuulizwa kwa Yesu waliulizwa unataka nikufanyie nini. Naomba uje uniambie unataka nikufanyie nini. Sio financial is more the advice and the guidance on what to do and how to do. That's all I can help. Asante. Asante kwa kusikiliza na kupata madini kutoka kwa Haika Laweri mkurugenzi wa Best Garden Hotel and Conference Center hapa Dar es Salaam Tanzania. Mimi naitwa John Pazia endelea kusubscribe na ku like, share, comment tufuatilie kwenye mitandao yetu yote ya kijamii Pazia TV lakini pia ungependa kutangaza na sisi basi wasiliana nasi kupitia namba ya simu inayopita hapo chini.